Gut, gestern, gestern haben wir ähm, die indirekte Frage gelernt. Indirekte Frage. Heute, heute möchte ich ein bisschen mit dem Lehrbuch arbeiten. Ich möchte ein bisschen mit dem Lehrbuch arbeiten. Wir sind auf Seite 64. Wir sind auf Seite 64. Ja, ähm, Aufgabe 4. Aufgabe 4. Sehen Sie das Bild an, was ist hier los? Sprechen Sie mit einem Partner oder einem Partner, oder sprechen Sie hier im Unterricht. Ja, was ist hier los? Was ist, was ist hier los? Was ist los? Have you done the expression, was ist los? We have done the expression, was ist hier los? Uh, what's the matter here? What's happening here? Was ist hier los? Ja, Aufgabe 4. Sehen Sie das Bild an. Was ist hier los? Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Im Zug. Hm? Die Leute sind im Zug. Und die Leute sind im Zug. Und was ist, was ist hier los? Was ist geschehen? Was ist geschehen? Oder was ist passiert? Was ist passiert? Was ist geschehen? Geschehen? Uh, if you look into your notes, you will find the words geschehen and passieren. Okay. What's happened? Was ist geschehen? Geschehen is to happen. Passieren is also to take place or to happen. Okay. Ja, yeah, was ist geschehen? Was ist passiert? Die Leute sind im Zug. Und was ist passiert? Die Leute, wir, wir haben schon gesagt, die Leute auf dem Bild, die Leute sind in einem Zug. Sie sind im Zug. Und? Ja, Moment, geben Sie ihm das Mikrofon bitte. Der, der Zug steht. Moment. Der Zug steht. Ah, okay. Der Zug steht. Der Zug steht. Der Zug steht. Haben Sie ähm, stehen plus bleiben? Stehen bleiben. Äh, sitzen bleiben. Bleiben? Ja, bleiben. Also, stehen bleiben, sitzen bleiben. Ähm, das bedeutet, to, to, to come to a standstill, to remain. Äh, Bleiben, bleiben ist geblieben. Äh, wissen Sie noch, äh, wir haben perfekt gelernt. Äh, da habe ich gesagt, äh, äh, Bewegung, Movement, Punkt A zum Punkt B, Hilfsverb ist sein. Okay, das ist eine Regel. Regel? Rule, ja. Aber es gibt eine, die erste Ausnahme. First exception was bleiben. Okay. Bleiben, there is no movement, but it's still sein. Also, the, the train has come to a standstill. That's what we want to say. Der Zug ist, das ist wie ein trennbares Verb, stehen, bleiben. Also, stehen, geblieben. Der Zug ist stehen geblieben. Ja, was ist hier los? Der Zug ist stehen geblieben. Was ist passiert? Ja. Und? Und die Leute, die Leute im Zug, sind sie, sind sie sehr froh? Glücklich, froh? Die Leute auf dem Bild, sind sie glücklich? Sind sie froh? Nein, sie sind nicht glücklich. Wie sehen sie aus? Wie sehen die Leute aus? Aussehen? Aussehen. We did this verb aussehen. Ha, to, to look, to appear in the sense. So, uh, how, do the, how do the people look? Wie sehen die Leute aus? Die Passagiere, die... Passagiere... 
sind nicht die Passagiere sind nicht froh. Sie sehen Ja, wie sehen Sie aus? What are the what are the opposites of glücklich or froh that you know? Traurig. Sehen Sie traurig aus? Traurig. That's correct. I mean, one one of the opposites of froh or glücklich is traurig. What is traurig? Sad. Sad. Also die Leute sehen Sie traurig aus? Sind Sie traurig? Nein, Sie sind nicht traurig. Ja, wie sehen Sie aus? Unglücklich. Sehr gut. Sie sehen Sie sehen unglücklich aus, okay, unglücklich. Also nicht gerade traurig, nicht traurig, aber unglücklich, ja. Andere Möglichkeiten, ärgerlich oder geärgert, geärgert oder irritiert. Irritiert, irritieren. Das ist auch ein deutsches Wort, irritieren. Also, es, wir können auf Deutsch sagen, das irritiert mich. Das irritiert mich. Irritiert und, äh, ja, verwirrt. Verwirrt. Tired? You should know what is tired. Müde. 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 Un. Gedul. Ungeduldig. Ungeduldig? Geduld. Bitte haben Sie Geduld. Bitte haben Sie Geduld. Ja. Haben Sie Geduld. Ja. Have patience. Haben Sie Geduld. Geduldig. Geduldig. Ungeduldig. Ja. Ungeduldig. Okay. Die Leute sehen äh, nicht froh. Also die Leute sind nicht froh. Sie, die Passagiere sind nicht froh. Sie sehen unglücklich aus, ärgerlich, geärgert, müde, irritiert, verwirrt, ungeduldig aus. Okay. Ja, und Sie äh, haben viele Fragen. Sie haben viele Fragen. Warum steht der Zug? Wann komme ich in Berlin an? Wo ist das Kinderabteil? Kinderabteil. Wann sind wir bei Mama? Warum ist der Kaffee kalt? Wohin kann ich meinen Koffer stellen? Es gibt so viele Fragen. Die Passagiere haben so viele Fragen. A suitcase, ja, Koffer ist a suitcase. Wohin kann ich meinen Koffer stellen? Stellen? To keep. In a vertical position, to keep. Wohin kann ich meinen Koffer stellen? Where can I keep my suitcase? Ah, why is, why is wohin? Correct? Yeah. Wohin stelle ich den Koffer? Sorry. Stellen, stellen ist eine Bewegung, is movement, to keep something. Stellen, that is why it is wohin. Wohin stelle ich den Koffer? Uh, bitte. Stellen Sie den Koffer uh, let's say unter 
ihren Sitzplatz. Sitz or just say Sitz unter ihren Sitz, Seat oder Sitzplatz. Ja? Where should I keep my suitcase? Please keep it under your seat. This entire conversation, in this entire conversation, there is a movement happening. I mean, a movement is being implied. That is, the suitcase is going to be kept somewhere. From my hand, it is going to go under the seat. That is why the question is, wohin? And the response, bitte stellen Sie den Koffer unter Ihren Sitz or Sitzplatz. Unter Ihren Sitz. Der Sitz, den Sitz, Ihren Sitz, that is what Madhumita was saying that if it is movement, it is accusative. Okay. If it is movement, the question is wohin. If it is position, the question is wo. Okay. Wo steht der Koffer er steht unter dem Sitz ist besser als Sitzplatz unter dem unter dem Sitz okay now it is the question is wo we are asking about where is the suitcase what is its position where is the suitcase what is its position so it is under the seat s steht unter dem Sitz. That's the that's the difference between wo and wohin. Wohin is the question to ask. Whenever there is a movement, that is to be that, that is to be implied. So, um, where can I keep something is definitely a movement. So, wohin kann ich den Koffer stellen? That's why it's wohin. Okay. Yeah. Um, der Zuge stehen geblieben, die Passagiere sind nicht froh, sie sehen unglücklich aus oder ungeduldig oder irritiert, müde etc. Ja? Um, es gibt hier ein, einen kleinen Kasten, gut gesagt, gut gesagt, sie sind ungeduldig, sie sind ungeduldig. Was sagen Sie, wenn Sie ungeduldig sind? Was sagen Sie dann? Mensch, wann geht's weiter? Wann geht es weiter? Oh Mensch, wann geht's weiter? Ist das nervisch? Nervisch? It's not nervous. Nervous in German is nervös. Hm? Weiter, weiter. Machen wir weiter? To continue. Mensch, wann geht es weiter? Wann geht es weiter? How do you understand that? You put yourself in the situation. What is the situation now in English? Let's let's at least get that common denominator in place. What is the situation? Mm, uh, Mike to Abhirami. Uh, the train has stopped. So little louder, please. Yeah. The train has stopped. So the people are irritated and like confused because they don't know when it's going to go. Yeah. So they are impatient also, ungeduldig. Yes. And in that context, how would you understand Mensch, one gate is weiter. Ha, when are we going to go on? When is when is going to start again? When are we going any further? Okay. What else would you say? How long is it going to take? Das dauert ja lang. Das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Dauern? To last. Dauern. To last. Duration. Dauer. Dauern. You remember this verb? Unsere uh, unser Unterricht dauert 50 Minuten. Dauern. Die Dauer. Die Dauer is duration. And der Dauerlauf. Dauerlauf? Dauerlauf? Nein, nein, nein. 
What is laufen? Laufen? Laufen. Marathon. Nein, Dauerlauf ist jo not Marathon. Jog, to go jog. Einen Spaziergang machen. Was ist ein Spaziergang machen? Ja, to take a walk. Einen Dauerlauf machen. Ja, to go for a jog ist ein, einen Dauerlauf machen. Dauern. Wie lange? Das dauert ja ewig. 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 What could it be? Forever. My God, this is going on forever. This is lasting forever. Ja, das dauert ja ewig. Ist das nervisch? Ist das nervisch? Irritating. Is it irritating, it is. It's to. Uh, Getting on my nerves, thank you, yeah. <laughs> it is really getting on my nerves. Das geht mir auf die Nerven, sagt man auch auf Deutsch. Das ist nervisch, das ist nervisch, das geht, das geht mir auf die Nerven. Das geht mir auf die Nerven, okay. It's uh, getting on my nerves, okay. So in German you say, it is going to me into my nerves. <laughs> das geht mir, it's, it's an expression, das geht mir auf die Nerven. You can write it down. Das geht mir auf die Nerven. Etwas, whatever it is. Der Zug ist stehen geblieben. Der Zug steht. Wir sind hier, wir sitzen hier lange, eine Stunde, zwei Stunden. Ich weiß nicht wie lange. Das geht mir auf die Nerven. Das geht mir auf die Nerven. Das geht mir auf die Nerven. Any word that you can't spell? Das geht mir auf die Nerven. N-A-R-V-E-N. Nerven. Uh, almost uh, an exact equivalent of it's getting on my nerves. Okay. When you use is das nervisch and das is nervisch? Oh, I mean, um, in this, that, that's what the, the that's why situation, that's why I started with the situation, to describe the situation. So in that situation, all these are what, what would you qualify them as? Are they sentences, questions, exclamations? exclamations. They're all exclamations. So in, in an exclamatory situation, a word here and here or there, or there doesn't matter. So, das ist ja nervisch. You could say, das ist nervisch. That's a very, um, in fact, it's a, <clears throat> it's a good uh, time to, Look at some of the expressions. Uh, Mensch, one gate is wider. Mensch. <laughs> Mike, once again. <laughs> with, with expression. Man. Man, yeah. <laughs> yeah. Mensch, one, there's no, it, it doesn't have any uh, specific, uh, what do you say? Of course, it has a very, very important meaning, but uh, the word could not be there. One gate is whiter could be a very no neutral question. Okay, when is it going to go on? When are we going to go ahead? Is das nervisch? Mensch, is das nervisch? Got or oh got, is das nervisch? You can say Mensch if you're an atheist. If you're, <laughs> you're a believer, you can say got or oh got. Okay, um, <clears throat> is das nervisch? Das ist ja nervisch. Das ist ja nervisch. So. Das ist, das ist nervisch. This is a very neutral kind of a statement. Das ist nervisch. But I can make it a little more expressive by adding, das ist ja, sorry. Nervisch more of an exclamation by adding the ya. Yeah. Okay, that's ja nervisch. Or ich kann, ich kann auch die Struktur ein bisschen ändern. Ist das nervisch? Ist das nervisch? Uh, One gate is wider. One 
gate S vita mensch one gate S ten vita there is what are different between sentences the difference is affective it is an affective difference or difference of the expressiveness emphasis expressiveness of the second sentence is much higher than of the first sentence ok. One gets the inviter mensch or got so um, the South um, a very nice example ein sehr gutes Beispiel dafür one one benutzen wir das Wort den ja als uh, ein Partikel uh, we hear one gets den weiter one gets weiter is okay one gets den weiter das heißt uh, ich ich möchte ich möchte sehr gerne und sehr schnell wissen ich bin ungeduldig das Wort den the use of the word den in this sentence basically is a connotative use and it means that I am a little impatient to know, I am I am very keen to know, I am very keen to know how when we are going to go on ok. So that kind of an effect den has on a sentence, so the example that we used to have uh, when we ha when we used to use different book was um, you are talking to a friend uh, or you have made friends with somebody let us say you are uh, staying at a youth hostel or something like that. You're, you made friends with somebody and then uh, the the other situation is that you are at the passport control at the airport. So um, what would be the after maybe a couple of sentences uh, exchanged with a new person that you have met uh, you want to know the name uh, because you re suddenly realize that uh, you are having a good conversation with the person we do not know the name we high student we is den dein name we high student that den is there which kind of uh, connotes a keenness to know okay whereas the customs official will ask you we is your name we heisen sie so if customs official says we heisen sie den then <laughs> then there is a problem okay so um is that is that okay that is the uh, I mean these are all expressions the original question was when when is it is das nervish and das ist nervish. So is das nervish is more of an exclamation whereas das ist, nerv das ist nervish is more of a statement ok. Dann haben wir fear b Aufgabe fear b was sagt die Frau am Telefon? Ergänzen Sie die Sätze. Eine Frau sitzt im Zug und telefoniert, vielleicht mit ihrer Tochter oder mit ihrem Mann oder mit ihrem Freund. Und was erzählt diese Frau? Erzählen? Erzählen? Das ist erklären. Er er erwähnen. Erzählen. Uh, erzählen plus he. sagen sagen nicht, nicht nur sagen also erzählen hat eine eine ein bisschen eine andere Bedeutung ich ich erzähle ich erzähle euch heute eine Geschichte eine Geschichte narrate erzählen erzählen ist du narrate ja, die, die Frau sagt, der Zug steht schon eine, eine halbe Stunde. Sehen Sie das hier? Der Zug steht schon eine halbe Stunde. Seite 64, 4b. 64, 4b. Ja, die Frau ist am Telefon und sie sagt, der Zug steht schon eine halbe Stunde. So ein Chaos. Alle sind genervt. Alle, alle sind genervt. Nervisch. Genervt. Ein Mann fragt, warum der Zug steht. Ein Mann fragt, warum der Zug steht. Das ist eine indirekte Frage. 
Ja, der, ein Mann fragt, warum der Zug steht. Eine Frau will wissen, wann sie in Berlin ankommt. Eine Frau will wissen, wann sie in Berlin ankommt. Ein Mann mit zwei Kindern fragt, ein Mann mit zwei Kindern fragt, ja? Ja. ja äh, wo das äh, Kinderabteil ist. Wo das Kinderabteil ist. Ein Mann mit zwei Kindern fragt, wo das Kinderabteil ist. Das Kind fragt seinen Papa, Mama. ja, Mama, wann sind wir bei Mama? Also das Kind fragt seinen Papa, noch einmal, das Kind fragt seinen Papa, wann, wann wir bei Mama sind. Wann wir bei Mama sind. Only in indirect speech or in indirect rendering, the wear will have to change to? Yeah, a child is asking his father when they are going to see their mom. Hmm? They are going to see because it's a it's narrated about somebody else. So that wear will change to Z. Yeah. So noch einmal. Das Kind fragt seinen Papa. Wann das wie Kind fragt seinen Papa. Das Kind fragt seinen Papa. Ja. Wann wir bei wann sie. Wann sie wir No, 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 we are. We are is being replaced by Z. Wann sie. Wann sie bei Mama. Bei Mama sind. Wann sie bei Mama sind, ja. Ein Herr, ja. Ein Herr fragt ärgerlich. Ein Herr fragt ärgerlich, uh, warum der Kaffee kalt ist. Noch einmal, warum? Wa uh, warum der Kaffee Kaffee. Kaffee? Sorry. Was ist Kaffee? Kaffee. Warum kalt. der Kaffee? Kaffee kalt ist. Warum der Kaffee kalt ist? Ja? Eine Dame weiß nicht. Eine Dame weiß nicht, wohin äh, sie ihrer Kaffee, hm? ihren, hm? ihren? ihren Koffer stellen kann. Ja. Eine, eine Dame weiß nicht, wohin sie ihren Koffer so stellen Koffer kann, etc. Et okay. Right so, um, okay. das können Sie jetzt auch mit Aufgabe 5 üben. Üben? Ja, das, das können Sie auch mit Aufgabe 5 üben. Schnell zum Ziel. Schnell zum Ziel. Ziel? Ja, Ziel ist Goal, Destination, Schnell zum Ziel. Lesen Sie die Werbung und die Nachrichten. Sind die Aussagen 1 bis 5 richtig oder falsch? Lesen Sie die Werbung. Werbung. Werbung ist ein Advertisement. Lesen Sie die Werbung und die Nachrichten. Nachrichten are? News or? Messages. Messages. And then we have to say 1 to 5, they are correct or not. Yeah? Richtig oder falsch. Also. Fahren ohne Stress, geht das überhaupt? Ist das möglich? Geht das überhaupt? Fahren ohne Stress, klar, geht das? Klar, es ist möglich. Möglich? Possible. 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 Of course, it's possible. Mit wo, Sama? Mit wo, Sama? This is the uh, slogan or whatever, title line. Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab. Sorgen. Worries. Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab. Sie wissen immer, Sie wissen immer, wo Sie fahren müssen und wie der Verkehr auf Ihrer Strecke ist. Ja? Mit wo Sama sind Sie immer top aktuell informiert. Top aktuell. Aktuell? Current. Okay. Informiert. Ziel eingeben. Ziel, ein Ziel eingeben und stressfrei ankommen. Ziel eingeben. Eingeben ist du keen or to feed in. Input. You, you input the uh, destination. No? Whenever 
you take an Uber and Ola or Google Drive or whatever it is. Not Google Drive, what is it? Maps. <laughs> Maps. <laughs> das erfolgreiche Navigationssystem gibt es jetzt auch als Verkehrsapp. Das erfolgreiche Navigations erfolgreich. Erfolg, success. Erfolgreich, successful. Das erfolgreiche Navigationssystem gibt es jetzt auch als Verkehrsapp. Einfache Bedienung. Einfache Bedienung. Bedienung is operation. Einfach. Einfach. Easy. Easy to operate. Einfache Bedienung. 